Hej hej. Jag har fått tillsent ett uh, regnark här, en teamliste som ska följa upp uh, projekter. Och uh, här är det dato och fra till och så antal timmar. Uh, och så är timmeberäkningen avhängig av om det är lunch i den tiden eller inte. Så frågsmålet var uh, om det gick kan få timmarna till att inkludera alltså drar ifrån en halvtimme. Visst det står ja i lunchfältet. Så får man här det blir att viss F4 är ja så ska det vara C4 minus B4 minus lunch som är namnet på en cell där det står 030. Det är den cellen här. Hvis ikke det står ja her, så skal det bare stå C4 minus B4. Her er det gjort sånn at vi har datavalidering på feltene. Så at når man skal velge maskintype, så velger vi fra en liste. Og det gjør vi ved at vi går på datavalidering. Og så sier vi at vi skal ha en liste som vi också hämtar från parametrar som är de alternativen här. lunch hämtas också från en lista och vi kan välja ja eller nej. Ja, då såg du där också att när jag väljer ja här så ändrar tiden sig från 15 till 14:30. Och så Velger de også fra en liste, nye lister her, enten Gunnar eller Knut, og hvem det er som har gjort jobben. På siden her så har vi de forskjellige maskinene som de kan bruke. Og så bruker vi en formel for å finne ut hvor mange timer hver av dem har jobbet på de forskjellige med det forskjellige utstyret. Og da bruker jeg summer viss sett. Og da er det sånn at hvis vi summerer først d-kolonna, hvis e-kolonna er lik det som står her, mine graver. Og det andre kriteriet, det er at H-kolonna skal være Gunnar. Og så legger vi til minuttene vi får når vi summerer det samme, og så deler vi på 60, sånn at vi får med oss halvtimene. Litt klønt av denne, veldig åpen for innspill på lurere måte å gjøre det på. Men det gjør i hvert fall at vi får antall timer per person og utstyr, summert nedover her, i følge den lista som vi har. Og her har jeg hengt på en priskolonne, og den fungerer sånn at inne på parametre så har jeg satt en timepris på det forskjellige utstyret. Den er ganske heivill, jeg kjenner ikke bransjen. Men her kan vi da finne den raden som, som samsvarer med lastebil. Og så henter vi den fra parametre, kolonne A og B. Og så vil vi ha verdien i kolonne 2, som er B-kolonna, som er prisen. Så så er det usann her, og det betyr at vi godtar ikke omtrentlige treff, det skal være 100% treff. Og så ganger vi det med det timetallet som står her. Da får vi summen. Så da får de summen totalt for det de har jobbet på prosjektet. Fint ark. Godt jobba. Ha det bra.